Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To była grana Console Edition i dzisiaj mam dla Was tytuł, który grałem dawno, dawno temu na PC, ale postanowiłem go sobie odświeżyć na Xboxie i jest to Judge Dread, Dread vs. Death. Jeżeli chodzi o sędziego Dreda, w Polsce przez długi czas postać była zupełnie nieznana. Nikt nie kojarzył sędziego Dreda. Ja pamiętam, że gdzieś tam czytałem jakiś artykuł w takim magazynie komiksowym Super Boom. To jeszcze było na długo przed pojawieniem się filmu z Sylwestrem Stallone. I zmienił to jeden komiks w Polsce, zmienił to jeden komiks, legendarny dzisiaj komiks wydawnictwa TM Semik, Sędzia Dredd i Batman Sąd nad Gotham. Dlaczego legendarny? Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że komiks był rysowany przez Simona Bisleya i było to jakby pierwsze zetknięcie polskich czytelników z tym rysownikiem. Po drugie... Był to jedyny komiks wydany przez TM Semik na papierze kredowym i był ku temu pewien powód, ponieważ Simon Beasley w zasadzie przygotował ten komiks nie rysując go, a bardziej tworząc jakby malując. Nie wiem jaka to była technika, natomiast wyglądało to fantastycznie. Ja pamiętam, że jak kupiłem ten komiks, czytałem go tyle razy, mam go dzisiaj, ale wszystkie kartki już powylatywały, bo tyle razy go czytałem. To było niesamowite że to było w ogóle, dla mnie to w te, tamtym czasie było niesamowite, że takie komiksy istnieją, że nie są to płaskie rysunki malowane jedną, wiecie, barwą, takie jak, jak znaliśmy te semiki do tej pory, czy tam komiksy Marvela, ale coś, co już naprawdę można powiedzieć, że jest taką sztuką przez duże szy. I to było spoko, powiem Wam. I to, to był komiks, który myślę, że w, wielu czytelników gdzieś zaszczepił postać sędziego Dreda. Oczywiście później był film z Sylwestrem Stallone, potem był taki jeszcze drugi film Dread, który się nazywał, nad go oglądałem niedawno. Natomiast ten komiks, ten semik Sąd nad Gotham był pierwszym takim zetknięciem polskich czytelników z sędzią Dreadem. Jeżeli chodzi o gry wideo, sędzia Dredd nie miał zbyt dużego szczęścia. W zasadzie obok tych gier pewnie było więcej, bo pewnie jakaś, jakaś była arcade'ówka o, sędzie, o sędzim Dredzie, której, którą niestety nie grałem, ale wiem, że była wersja na PlayStation, która chyba nawiązywała troszkę do filmu i była celowniczkiem, ale takim, takim mocno, mocno żenującym. I poza tymi dwoma grami to jeszcze pojawiło się to. Ten tytuł też nie jest zachwycający, aczkolwiek no, daje w pewien sposób sędziego Dreda. Ja pamiętam, że zagrałem w niego tylko dlatego, że w zasadzie on troszkę nawiązywał do tego komiksu TM Semik, ponieważ tutaj sędzia Dredd spotyka się z sędzią, nie wiem czy on się Judge Dev chyba nazywał. Historia jest taka, wydaje mi nie czytałem komiksów o, sędzi, o sędzim Dredzie poza Sąd nad Gotham, także jeżeli tutaj będę gadał jakieś głupoty, to wybaczcie. Mamy czwórkę sędzi, sędziów z innego świata, którym przewodzi sędzia śmierć. Ogólnie jego ideą jest coś takiego, że wszystkie przestępstwa dokonują żywi, więc samo życie jest przestępstwem. No i on oczywiście zostaje wypuszczony z więzienia i wraz z trójką swoich pobratymców zaczyna siać po prostu masakrę w Mega City One, chyba to miasto się nazywało. No i oczywiście sędzia Dredd rusza ich powstrzymać. No i w zasadzie sędzia Dredd był grą takim typowym FPS-em, czyli chodzimy i strzelamy z kilkoma ciekawymi pomysłami, mianowicie to, że na swojej drodze nie, po, nie napotykamy tylko przestępców, ale też zwykłych przechodniów, których nie powinniśmy zabijać, bo jeżeli zabijemy ich za dużo, nasza reputacja spadnie i zostanie wysłany specjalny oddział, aby spacyfikować sędziego Dreda. Natomiast to, co było też ciekawe, to to, że mogliśmy używać, może mogliśmy aresztować przeciwników. Jeżeli wystrzelimy im pistolet z ręki, krzykniemy, żeby się poddali, oni wtedy klęczą ręce na kark, możemy ich aresztować i sędzia Dred oczywiście od razu wydaje wyrok i możemy ten wyrok przeczytać. To jest też fajnie pomyślane, bo mamy każda postać, którą napotkamy w grze, ma swoje imię i nazwisko, ma, pod, dostajemy informację, jakie przestępstwo yy, popełniła i jaki dostaje wyrok. Yy, kolejnym elementem, który w zasadzie w tym semika chyba za bardzo nie było tego widać wtedy, są nad Gotham, to było bardziej zarysowane w 
już w filmie ze Stalą, to to, że pistolet sędziego Dreda ma kilka tych kul, które można się, one mają jakby aktywator głosowy, one się przełączają. I to jest też tutaj w grze właśnie zachowane, że mamy pociski wybuchowe, odbijające się od ścian i tak dalej, i tak dalej, zapalające. Aczkolwiek trzeba przyznać, że wiele z tych broni jest całkowicie nieprzydatna, między innymi pociski odbijające się od ścian, z których nie korzystałem chyba ani razu, ale no, to jest też taki chyba element, który w komiksach był dość często eksploatowany, bo też w filmach się pojawia, więc podejrzewam, że jest to jakby część dość nierozerwalnie związana z samym sędzią Dredem. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to dzisiaj powiem Wam, wygląda to kiepsko i to już wyglądało kiepsko na premierę. Gra ma dość paskudną grafikę, tekstury to mają w tak niskiej rozdzielczości, że to jest wręcz żenujące i nie jest to wina wersji Xboxowej, którą ogrywałem, bo wersja pc PC-owa pamiętam, że miała podobne bolączki. Taki tytuł trochę w zasadzie, znaczy w pewien sposób oddający całą ideę komiksów z Dreadem, ale z drugiej strony jakby tak mam wrażenie, że trochę zrobiona gra na odwal, tak, tak żeby było, nie? Żeby, żeby było. A grę zrobiło Rebellion z tego co widzę, którzy robili kilka fajnych, naprawdę fajnych FPS-ów, ale przyznam szczerze, że no pod kątem, a widzicie, Mroczni, Mroczni Sędziowie, ta czwórka się nazywała, tego tu widzicie, nie pamiętałem. Wygląda to dość kiepsko i znaczy samo strzelanie jest może ok, natomiast też nie jest to jakieś takie super zachwycające i przyznam szczerze, że e, miejscami gra troszkę mnie męczyła i już tak z niecierpliwością zerkałem na zegarek, kiedy wreszcie ta gra dobiegnie do końca, bo już tak no, trochę, zwłaszcza, że no, tutaj jest sporo problemów, gra jest bardzo powtarzalna, nie ma za bardzo jakby takich cutscene, które rozwijają fabułę i to jest też według mnie poważny zarzut tutaj tej gry, bo można było zrobić jakieś fajne cutscenki, nie z sędzią Dreadem, ja bym chętnie obejrzał, tutaj jakby tego nie ma, tak? jest to taka Misja po misji przechodzimy jak kiedyś dum, nie? Który, który przechodzisz misję i tyle. Nie? Znaczy tam jest jakiś rozwiązanie, jakby e, jest jakaś fabuła w tle, to się dzieje, ale tego jest za mało i to jest też według mnie dosyć spory problem i to jest taka gra, jest taka płaska przez to, e, mam wrażenie. No i przede wszystkim no, odrzuca ta paskudna grafika. E, nie wiem, czy to nie było na, na silniku, na którym działał Blood 2. Tak troszkę mi wygląda, ale nie, nie, to nie było na silniku. Nie, to chyba mogło być na silniku, na którym działała taka gra Dead Man's Hand, o ile dobrze pamiętam, bo silnik Blood 2 to był monolit, a to nie jest monolit. Była jeszcze taka gra, która się nazywa Dead, Dead Man's Hands i możliwe, że to działa na tym samym silniku. Natomiast no, koniec końców, jedyna rzecz, która mi się podobała, znaczy no ogólnie więcej tych rzeczy mi się podoba, ale jedna rzecz, którą, na którą zwróciłem uwagę, to to, że Przeciwnicy na przykład, jeżeli ich podpalimy, to w pewnym momencie upadają i jakby pozostaje z nich szkielet. Pali się skóra i pozostaje z nich tylko sam szkielet. To było takim fajnym, fajnym niewielkim smaczkiem. Aczkolwiek, no tak jak mówię, gra jest taka trochę taka jakby zrobiona, mam wrażenie, na siłę, po to, żeby była jakby tak, bez takich głębszych przemyśleń, z brzydką grafiką. No ale jeżeli jesteś fanem sędziego Dreda, to faktycznie oddaje ten klimat yy, tego Mega City One i tego sędziego Dreda, który tam gdzie to przeciwników możemy yy, osądzić i tak dalej. Jakby jest ten element spójny z komiksem, natomiast gra jest trochę taka bezpłciowa. Myślę, że to jest dobre określenie. Yy, typu zagraj i zapomnij. Ja ją skończyłem zaraz po premierze na PC i od tamtego czasu nigdy po nią nie sięgałem, aczkolwiek gdy zobaczyłem, że wyszło to na Xboxa, mówię, a kupię sobie, przypomnę, yy, jak to, jak to, tak, może to lepiej wygląda na Xboxie, no ale niestety nie, nie wygląda, tak samo źle wygląda jak na PC, także nie jest to tytuł, który yy, bym polecił. No właśnie, no to właśnie pytanie, czy bym polecił? No, jeżeli jesteś fanem, hardkorowym fanem sędziego Dreda, Widziałeś filmy ze Stalonem, widziałeś potem tego Dreda, ten film Dread, czy też komiksy, no to myślę, że warto zagrać, ale jeżeli tylko tak jesteś ciekawy, to myślę, że nie warto, że sam widzisz na gameplayach, że no nie wygląda to dobrze i niestety sama rozgrywka może nie jest taka odstręczająca, ale no jest to taka dosyć prymitywna, prymitywna i płaska gra, która bardzo szybko została zapomniana i wydaje mi się, że słusznie, bo w zasadzie ona nie oferowała nic jakiegoś super specjalnego, poza tym, że mogłeś sobie trochę postrzelać w roli Dreda i w sumie tyle. Takie, 
taki tytuł trochę, tak jak mówię, myślę, że dobrym określeniem jest zrobiony na szybko. Nie wiem, czy miało to być wyciągnięcie kasy na fali popularności filmu, możliwe. Taki trochę nijaki ten tytuł. I że a szkoda, bo można było zrobić z tego coś naprawdę dobrego. Także dla hardkorowych fanów ok. Okładka, zobaczcie, myślę, że tutaj twórcy też wiedzieli, że ta gra nie jest jakaś super, ale za tą okładkę postanowili tutaj ten Judge Dread jest taki jakby srebrny, srebrny napis, jak widzicie, odbija się wszystko w nim, także chromowany. No okładka fajna, może dla samej okładki warto tą grę mieć. Poza tym, żeby w nią zagrać, to raczej, raczej nie polecam. Ja muszę przyznać, że nigdy już w tą grę nie, nie zagram, idzie na półkę i nigdy po nią już więcej nie sięgnę. Aczkolwiek, no jeżeli lubisz sędziego Dreda, no to nie masz zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o gry wideo, bo niewiele tych gier się pojawiło, a te, które się pojawiły, były na przykład to na PlayStation, były żenujące, więc no jest to jedyna gra, którą warto. No czekam na jakąś kolejną grę o sędziem Dredzie. Myślę, że postać jest fajna, że jest w tym potencjał i można byłoby zrobić z tego coś fajnego, aczkolwiek no trzeba by tutaj zatrudnić jakąś porządną firmę, która by to ogarnęła. Może Rocksteady Studios by się za to wzięło, myślę, żeby na pewno coś wymyśliło fajnego. Natomiast no Rebellion trochę podpił sprawę i szkoda. To tyle, nie ma już co więcej o tej grze mówić, bo to takie trochę nijakie, więc nie będę się tutaj już trzępił ryja. To tyle. Pozdrawiam z energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.